General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Gabriel García Rincón, comandante de la Segunda Zona Militar. Bueno, lo encontramos desde el día 10, me parece. Eh, supimos que en esa casa había drogas. Como les mencioné ayer, se puso la seguridad en coordinación con la, eh, con la Policía Estatal Preventiva y se solicitó la orden de cateo correspondiente. Posteriormente ya llegó la, la PGR con la orden de cateo y ya se pudo sacar todo el material que se encontraba dentro de un sótano. Es el mayor decomiso en Baja California, inclusive es mayor que el del año pasado, que me preguntaron ustedes ayer. Eh, el año pasado fueron 39.7 toneladas, casi 40, pero ahorita son 41.6, es un poquito más que el año pasado, entonces es un, un aseguramiento muy relevante. Tienen diferentes tipos de marcas, aproximadamente 15 tipos de símbolos diferentes que ustedes ya pudieron constatar. Entonces estamos considerando que esa droga va dirigida a organizaciones diferentes de acuerdo al tipo de símbolo que tiene cada bulto, por llamarlo así. Lo que hay aquí son más de 41 toneladas de marihuana, pero de acuerdo a las autoridades militares, en Tijuana este año también se han incrementado los decomisos de metanfetamina y de cocaína. Primero teníamos información de que en esa área había oculta droga. Estuvimos trabajando con la policía estatal preventiva para tratar de localizarla y después obtuvimos la información que en esa casa había habido movimientos raros, por decir, no muy comunes. Se estuvo checando esa casa hasta que se encontró el, la camioneta con las dos personas que estaban cargando marihuana en la misma. Están detenidas. Al momento nadie Están se detenidas. La Ellos les... mencionan que solamente cuidaban la casa. ¿Cuánto eh, se les pagaba eh, por cuidar la casa? Dos mil pesos por semana. Son un hombre, una mujer y este, tres niños que vivían con ellos. Dicen que son sus hijos y ya están a cargo del DIF. Suponemos que la droga eh, de este tipo normalmente viene de, de Sinaloa, que es un estado donde los delincuentes utilizan para producir marihuana, suponemos que de allá viene inicialmente, pero ya con las investigaciones veremos si viene de ahí o de algún otro estado. El año pasado también tuvimos bastantes aseguramientos, el documento en cuestiones de marihuana fueron un poco más de 97 toneladas el año pasado, ¿En todo el año pasado? En todo el año pasado. Y aquí tiene casi la mitad en un solo caso. Bueno, exactamente, pero también el año pasado tuvimos la mitad en un solo caso, que fueron las 39, casi 40 toneladas. Entonces, este, de alguna manera, el trabajo siempre es permanente, es dinámico, y nuestros soldados y los policías siempre estamos tratando de, bajar, de dar el mejor servicio a la sociedad y cuidando su seguridad y su paz. Y hace poco se capturó unos delincuentes que son los que... Eran los responsables de los homicidios que habían estado ocurriendo en Tijuana, de los dos cárteles, ¿no? Y eso fue en coordinación igualmente con la Policía de la Preventiva. Trabajamos muy de cerca porque complementamos las funciones que nos da la ley a nosotros y a ellos. Entonces los, las complementamos y creo que damos mejores resultados cuando trabajamos juntos todas las autoridades que, que estamos en el Estado. Ahorita es marihuana, pero también se ha incrementado un poco el aseguramiento de cocaína y de heroína. Eh, de repente vemos un incremento tanto en detenciones como en... Bueno, primero vimos un incremento en la violencia y ahora vemos un incremento en detenciones y aseguramientos. ¿Hay más actividad o es que están teniendo otro otra resultado en el combate? No, si me permite, lo que pasa es que el narcotráfico es muy dinámico. Y nosotros siempre debemos de andar buscando los mejores resultados. A veces se dan los resultados como ahorita frecuentes y en otras ocasiones como que baja la actividad y, y tenemos que volver a trabajar. O sea, no es una constante, no es permanente. Entonces tenemos que estar siempre trabajando y buscando dar los mejores resultados. Pero no puede ser una constante porque tiene muchas variantes. Eric Lara Cabrera, subdirector de investigación de la Policía de Preventiva. Hay algunas corporaciones que sí han recibido algunos amenazas, ustedes lo saben. Eh, sin embargo, el trabajo en conjunto, coordinado, es lo que nos está sacando adelante ¿no? con todas las corporaciones y sobre todo con el Ejército Mexicano. Comisario General Marco Antonio Montoya Gómez, Policía Estatal Preventiva. Entre el trabajo realizado este año, ¿qué tan significativo es este decomiso? Bueno, pues como ustedes ven, es un, es un decomiso este, importante, es el decomiso más, más grande de lo que se ha logrado de lo que va el año es de lo más importante en, en lo que también lleva en, en el país y esto pues habla del, del compromiso que, que tenemos como, como corporación de preservar el, este, el tema de contra la delincuencia organizada y, y temas de seguridad y específicamente aquí en Tijuana por instituciones propias de, del secretario y, y del gobierno de estado por, por control propio del secretario. En los últimos me, o en el último mes prácticamente hemos visto un incremento significativo en cuanto a los decomisos y las detenciones. ¿A qué lo atribuye después de esta ola de detenciones? 
Bueno, es, 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 se atribuye pues, es, lógicamente a, un, a una instrucción específica de, del señor gobernador de, del Estado por conducto del, del secretario iniciado de La Rosa a, a intensificar las, las, las tareas de inteligencia y, y de trabajo de coordinación con el ejército a efecto de bajar el índice delictivo que se, que se presentó aquí en la ciudad de Tijuana. Sin embargo, ustedes se dan cuenta que hemos tenido algunos resultados muy, mucho, muy importantes, relevantes con la detención de, y desarticulación de algunas bandas delictivas. Y pues esto habla de, del compromiso y, y trabajo serio que hemos estamos realizando como corporación y, este, y, y lógicamente pues nos compromete a, a esforzarnos más en el trabajo de, diario contra, contra la delincuencia organizada. ¿Y a qué se atribuye que debía, habían podido evadir durante todo este tiempo esos objetivos que ustedes ya tenían? Bueno, de debemos tener presente que el tema de, de la policía de la preventiva pues abarca todo lo que es el, el Estado. Eh, debemos, no, es, no es una justificación, pero tenemos que tener presente que el, los temas de, de que, se, que se han presentado en otras partes del municipio nos, nos, nos evadieron de estar aquí en Tijuana, nos extrajimos un poquito en San Quintín, volvimos a retomar el, el tema de, de Tijuana y, y estos son los loros. Son loros. Me dice que esto no fue cosa casual el descubrimiento. De... No, es un trabajo que estamos realizando con muy, 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 muy de la mano con, con la Secretaría de la Defensa Nacional. Hemos, las últimas tres semanas hemos tenido la articulación de algunas bandas delictivas, este, que ustedes ya lo, ya lo tienen conocimiento, y eso también habla de un trabajo de, de análisis de, de, de inteligencia. ¿Hay alguna relación con el, con, con, entre esas capturas? Y este no, no hay ninguna relación. No hay una relación. Es un tema que, que están manejando diversas células de investigación que estamos operando en, en diversos temas. Por el monto, por la cantidad en una misma ubicación, eh, ¿qué les aporta a ustedes en el, para el entendimiento de cómo está trabajando la actividad? Pues eso nos habla de, también del, del, del tema de cómo está llegando la droga aquí en el Estado. Sin embargo, es un, es un, tra un trabajo que, que ustedes mismos se han, se han este, detectado de que nosotros hemos este, desempeñado un trabajo de decomisos constante, 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 con, con, con acompañamiento del ejército. Todas las semanas estamos decomisando drogas, todas las semanas, armas también. Entonces, esto habla de, de un trabajo constante.